ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு திஸ் நியூ வீடியோ இந்த வீடியோ இல்லாமல் சிஎஸ்எஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த சிஎஸ்எஸில் என்னெல்லாம் செலக்டர்ஸ் உண்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னெல்லாம் கன்வின்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் நம்ம சிஎஸ்எஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் அதே நேரத்தில் அந்த சிஎஸ்எஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் செக்ஷனில் நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது இல்லைனா இன்சர்ட் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து நிறைய வழி இருக்குது அந்த வழியெல்லாம் வரிசையை நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு செக்ஷனாக வந்து அது இன்னும் பிரியுது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்னொன்று இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இந்த த்ரீ வேஸில் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கூட நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லேயே அந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்மளால் வந்து எழுத முடியும் தேர்ட் செக்ஷனில் நம்ம சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை வந்து அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கூட நம்ம வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது இதை நம்ம வந்து டீப்பாக பார்ப்போம் இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் செக்ஷனை வந்து நிறைய செக்ஷன்ஸை வந்து டிவைட் ஆகுது அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் செலக்டர்ஸ்னு என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு காம்பினேட்டர் செலக்டர்னு என்னென்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர் சியூடோ எலமெண்ட் செலக்டர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓகே கைஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம சிஎஸ்எஸ்ஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் அதே நேரத்தில் சிஎஸ்எஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த ஃபோல்டரில் நான் ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணுறேன் எப்போவும் போல் இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல்னு ஒரு ஃபைலை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபைலில் நம்ம எக்ஸ்க்ளமேட்ரி மார்க் போடுற நேரம் ஹெச்டிஎம்எல் பாயில் அப்ளேட் அந்த கோட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதில் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பீட்டை லாரம் ஃபை ஸோ இது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோர்ஸ்லேயே கவர் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோர்ஸை நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலனா நான் வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் கோர்ஸோட லிங்கை வந்து மேலே கார்ட்லேயும் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் தரேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு இந்த சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸை நீங்கள் பார்க்குற நேரம் இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இதுக்கு வந்து இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷனில் கவர் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து சிஎஸ்எஸ்ஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸை வந்து கவர் பண்ணுறதுனால ஜஸ்ட் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஸ்டைல் டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் வந்து சிஎஸ்எஸ் வந்து எழுத போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து செலக்டர் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பி டேகை வந்து செலக்டராக ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இதில் வந்து பீனு ஆட் பண்ணிவிட்டு கேர்லி ப்ரைஸ் போடணும் ஸோ அந்த கேர்லி ப்ரைஸ் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த கேர்லி ப்ரைஸ்க்குள்ளே நம்ம எழுதுறது தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டிக்ளரேஷன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கலர் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் வந்து கலர் ரெட்டுன்னு கொடுக்குற நேரம் இந்த டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கேர்லி ப்ரைஸ்க்குள்ளே எழுதியிருக்கிற வந்து டிக்ளரேஷன் அப்போது இல்லை நான் வந்து கலர்னு எழுதியிருக்க என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இந்த கலர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி இந்த கேர்லி ப்ரைஸ் ஃபுல்லாக வந்து டிக்ளரேஷன் இந்த பி டேக் வந்து செலக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெட் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூ அப்போ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் இதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்எஸ்ஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சின்டெக்ஸ் அந்த டிக்ளரேஷனுக்குள்ளே நம்ம வந்து முடிக்கிற நேரம் கண்டிப்பாக வந்து செமி காலன் போடணும் இதை போடலை அப்படின்னா ஏரர் காட்டும் இப்போ நான் வந்து ஒரு டிக்ளரேஷன் முடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த டிக்ளரேஷன் முடிச்சோன்னே நான் வந்து இன்னொரு டிக்ளரேஷன் எழுதுறேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் எல்லோ ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா இந்த பி டேகோட அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து எல்லோ கலர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரர் காட்டுது அது ஏன் காட்டுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா
டெக்ஸ்டோட கலர் அதனால் அந்த டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பி டேக் நான் வந்து பேக்ரவுண்டில் எல்லோ கலர் கொடுத்துருக்கேன் இதான் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த பி டேக்கோட பேக்ரவுண்ட் ஸோ அதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கலரில் மாறிடுச்சு இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பி டேக் ஒரு பிளாக் கிளமை அதனால் இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து கவர் ஆகிருக்கு இதே நம்ம வந்து இதில் வந்து ஸ்பேன் ஆட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஸ்பேன் டேக் ஒரு இன்லைன் எலமன் ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் வந்து அந்த எலமெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணுற நேரம் கண்டிப்பாக வந்து அந்த சிஎஸ்எஸில் செலக்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் சேஞ்ச் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகுது இப்போ நான் பாருங்களேன் இங்கே பி டேக்னு போட்ட நேரம் நம்ம வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் எங்கேயுமே பி டேக் ஆட் பண்ணலை ஸோ அந்த ரீசன்னால் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ நம்ம இங்கே எதை வந்து டார்கெட் பண்ணுறோமோ அதை கரெக்டாக அந்த சிஎஸ்எஸில் மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேன் ஒரு இன்லைன் எலமெண்ட் அந்த ரீசன்னால் நம்ம இந்த கண்டென்ட் எழுதியிருக்கோம்ல அந்த கண்டென்ட் எங்கே முடியுதோ இந்த சிஎஸ்எஸும் கம்ப்ளீட் ஆகுது ஸோ ஓகே கைஸ் இதானு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸோட பேசிக் சிண்டெக்ஸ் அதே நேரத்தில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நாம் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இருக்குது இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் சிஎஸ்எஸ்ஸை ஆட் பண்ணுறதுக்கு அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே கைஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் அந்த நேம்லேயே கிளியராக கொடுத்துருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் தான் அந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்கு உள்ளாடியே எழுதுவோம் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஸோ அதை நம்ம எப்படி எழுதோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி டேக் உள்ள ஒரு ஆன்ட்ரிபியூட்டாக நம்ம வந்து அந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்ஸை எழுதலாம் ஸோ அதை இப்படி தான் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணி அதுக்கு உள்ளாடி நம்ம சேம் கலர் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர் ரெட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டைல் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு செக்ஷனில் வந்து ஸ்டைல் டேக் போட்டு கலர் போட்டு எழுதணும் ஸோ அதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கேர்லி ப்ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் பட் இந்த இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் போட்டு அதுக்கு உள்ளாடி நம்ம வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் டிக்ளரேஷன் நம்ம வந்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்க்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டைல் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்கும் எழுதிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது என்னென்னா அந்த கோடை இன்னும் ரொம்ப பெருசாக்கும் அதே நேரத்தில் ரீடபிலிட்டியை கம்மி பண்ணும் ஸோ அந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ நம்ம அந்த இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்ஸை லாஸ்ட் செக்ஷனில் பார்த்தோம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி இருந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைல் டேக் போட்டு அந்த ஸ்டைல் டேக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் சிஎஸ்எஸ் டிக்ளரேஷன் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் எழுதிக்கலாம் பி டேக் போட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ இது வந்து செலக்டர் ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி எழுதினேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்டோட கலர் வந்து ரெட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப்ஸ் பார்த்துட்டோம் தேர்டாக நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் வந்து எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்ஸை எப்படி நம்ம இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்லைன் இன்டர்னலை விடைக்கும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பெட்டர் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண கண்டிப்பாக ஒரு தனி ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் சிஎஸ்எஸ் டாக்குமெண்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டுமே தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகிரும் அந்த ரீசனால் நம்ம வந்து அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் அது தனித்தனியாக இருக்கிறதுனால அதை இன்னும் ரீட் பண்ண ஈ
அதே நேரத்தில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லைனா அப்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ரீசனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் சீசஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ அந்த எக்ஸ்டர்னல் சீசஸை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்க் டேக் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து லிங்க் டேக்னு எழுதுகிற நேரம் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லை நான் வந்து தேர்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இல்லை மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெல் அப்படின்னா அது வந்து ரிலவெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இது என்ன அப்படின்னு நம்ம வந்து மீனிங் ஃபுல்லாக கொடுக்குறதுக்காக இந்த ரெல் ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து ஸ்டைல் ஷீட்னு கொடுத்துருக்கோம் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதில் வந்து சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் தானே கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ரீசனில் தான் நம்ம வந்து இதில் வந்து ஸ்டைல் ஷீட்னு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ரெஃப் அதாவது ஹைப்பர் லிங்க் ரெஃபரன்ஸ் இந்த லிங்க் டேக் வந்து எதை ரெஃபர் பண்ணுது அதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச் ரெஃப் ஆட்ரிபியூட் இதில் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டைல் ஷீட்டோட நேம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணலாம் அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கலாம் அதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா டாட் சிஎஸ்எஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கணும் இந்த டாட் சிஎஸ்எஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் இதை கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகும் இல்லை நீ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐக்கானில் இந்த மாதிரி இருக்குது ப்ளூ கலரில் இது என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த சிஎஸ்எஸ்ஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இப்போ நம்ம இந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்ஆர்ஃபில் இருக்கிற அந்த நேமோ இந்த நேமோ சேமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து இல்லை டாட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லாஷ் கொடுத்தோம்னா இதிலே நமக்கு அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே காட்டுது இல்லை நம்ம வந்து அந்த சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கூட கனெக்ட் பண்ணோம் இப்போ நாம் இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன சிஎஸ்எஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து பி டேக் போட்டு அதே கேர்லி ப்ரைஸ் போட்டு கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்தேன்னா அந்த சிஎஸ்எஸில் நம்ம கொடுத்துருக்க இந்த டிக்ளரேஷன் வந்து இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் நான் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸில் எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலை ஆட் பண்ணுறதுக்கு த்ரீ டைப்ஸ் பார்த்தோம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் தான் வேறு ரெண்டு டைப்ஸை வடிக்கும் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்லைன் சிஎஸ்எஸை வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்டர்னல் இல்லைனா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸில் ஏதாவது அதுக்கு சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகாது அதை நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் இதில் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க கலர் பர்பிள் ஸோ இதில் நம்ம இந்த டெக்ஸ்டோட கலரை வந்து பர்பிளாக சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் நம்ம பி டேக் ஆட் பண்ணி கலர் ரெட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை அதுக்கான ரீசன் என்ன பார்த்திங்கன்னா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டே டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுனால இதை வந்து அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுது அந்த ரீசனால் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸில் அதே மாதிரி கலர் ரெட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இப்போ நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த கலர் ரெட் வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன் இந்த ரூலை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் இது போடுற நேரம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ்ஸை வந்து கன்சல்ட் பண்ணு பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இம்பார்ட்டன் வந்து ஆட் பண்ணுறது குட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை அதுக்கான ரீசன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டி இந்த இம்பார்ட்டன் இந்த ரூலை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கீழே போக போக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் திரும்ப 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 நம்ம வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரூலை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரூலை வந்து எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே மட்டும் வேணால் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிடலாம் வேறு எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து நார்மலாக
ஸோ நான் இதில் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்லைன் சிஎஸ்எஸில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்க அந்த கலர் தான் இதில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இந்த பி டேகில் இருக்க இந்த ரெட் கலர் வந்து இதில் காட்டலை ஸோ அது காட்டணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் ரூலை வந்து ஆட் பண்ணலாம் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து குட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஸோ நான் வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நாம் சிஎஸ்எஸோட பேசிக் சின்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் சிஎஸ்எஸ்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இதெல்லாம் டீப்பாக பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ்னால் என்ன அந்த சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸில் என்னெல்லாம் டைப்ஸ் இருக்குது இதையெல்லாம் டீப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நாம் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பி டேக்கை நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அந்த ரீசனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் நம்ம லாஸ்ட் செக்ஷன்லாம் பார்த்துருப்போம் இதில் நான் வந்து பி டேக் யூஸ் பண்ணேன் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் செலக்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம அதுக்குள்ளே டிக்ளரேஷனை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஎஸ்எஸ்லேயே நிறைய செலக்டர்ஸ் இருக்குது அந்த செலக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வரிசையாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸில் சிம்பிள் செலக்டர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இந்த சிம்பிள் செலக்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டோட நேம் இல்லைனா அதோட கிளாஸ் ஐடி இதை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த சிம்பிள் செலக்டர் நேம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஹெச்டிஎம்எல் டேக் தான் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த பி டேக் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நேம் வச்சு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணது நெக்ஸ்ட் நம்ம எப்படி அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டை கிளாஸ் இல்லைனா ஐடி வச்சு கால் பண்ணி அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம கிளாஸ் வச்சு கால் பண்ணி செலக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பி டேக் இந்த மாதிரி நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டைல் டேகில் நம்ம போடுற நேரம் டாட் யூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸில் நம்ம வந்து கொடுத்துருந்த அந்த நேமை நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுக்கணும் நம்ம பார்த்திங்கன்னா சேம் அவுட்புட் தான் வருது இப்போ நம்ம இல்லை கலரை சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்போ இன்னும் கரெக்டாக புரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு வேலை இதில் இன்னொரு பி டேக் போட்டுறேன் வச்சுங்க இன்னொரு பி டேக் போட்டு இதில் நான் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் ஒரு வேலை இந்த பி டேகை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு கலர் க்ரீன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லா பி டேகுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் அது எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணால் போதும் அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கணும் செகண்ட் எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற கலர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த கிளாஸஸை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நான் வந்து பி டேக் போட்டு அந்த கிளாஸை ஆட் பண்ணுற நேரம் இந்த கிளாஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இந்த சிஎஸ்எஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் பார்த்திங்களா இங்கே பாருங்கள் இல்லை ஃபஸ்ட்டில் மட்டும்தான் அது வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்குது செகண்டில் வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகலை ஸோ இந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து இந்த கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற என்ன பார்த்திங்கன்னா ஐடி செலக்டர் இந்த ஐடி செலக்டர் வந்து அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஐடி ஆட்ரிபியூட்டில் தான் போடுவோம் ஸோ இந்த கிளாஸ்க்கும் ஐடிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து கிளாஸஸ்னு டிக்ளேர் பண்ணுற நேரம் அதை நம்ம வந்து எத்தனை வாட்டி வேணாலும் டிக்ளேர் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் பாருங்களா நான் இதில் வந்து பி டேக்னு இந்த மாதிரி கிளாஸ் போட்டு சிஎஸ்எஸில் ரூல் எழுதியிருக்கேன் இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கணும் நான் வந்து இன்னொரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த தேர்ட் டெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு இதே க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்னா அதே கிளாஸை திரும்ப வந்து இங்கே வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ
ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கிளாஸஸை ரீயூஸ் பண்ண முடியும் பட் நம்ம வந்து ஐடி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுற நேரம் அந்த ஐடி ஆட்ரிபியூட் வந்து யூனிக்காக இருக்கணும் அதாவது அதை வந்து திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணால் ஒர்க் ஆகும் பட் நம்ம வந்து ரூல் படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து ஐடி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அந்த ஐடி ஆட்ரிபியூட்டை டார்கெட் பண்ணுறோம் அதை எப்படி டார்கெட் பண்ணோம் பார்த்திங்கன்னா ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணி டார்கெட் பண்ணோம் இப்போ நான் வந்து ஹேஷ்டேக் யூஸ் பண்ணோன்னே இங்கே வருது பார்த்திங்களா ஸோ இதை நம்ம வந்து இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலர் ப்ளூ கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி அதை நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸில் வந்து ஒரு ரூலாக எழுதியிருக்கோம் இது எழுதுகிற நேரம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட்டு மட்டும் ப்ளூ கலரில் இருக்குது ஸோ இதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஐடி செலக்டரும் கிளாஸ் செலக்டரும் சேம் ஒர்க்கு தான் பண்ணுது அந்த சிஎஸ்எஸில் வந்து சேம் ஒர்க்கு தான் பண்ணுது பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஎஸ்எஸில் ஐடியை விட கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் பிகாஸ் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப ரீயூஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம வந்து இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து ஒரு கிளாஸை நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணி எத்தனை வாட்டி வேணாலும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ரீசன்னால் ஐடியை விட கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸஸை விடைக்கும் இந்த ஐடிக்கு பவர் அதிகம் ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐடி வந்து யூனிக்காக ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ அந்த ரீசனால் இது இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதில் வந்து பி டேக் யூஸ் பண்ணி இதை ஃபஸ்ட் நான் வந்து டெலீட் பண்ணிக்கிறேன் டெலீட் பண்ணிவிட்டு பி டேக் யூஸ் பண்ணி கலர் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து இந்த பி டேகில் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ரெட்டாக மாறிடுச்சு பெண் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்லேயே ஒரே ஒரு பி டேக் தான் இருக்குது ஸோ அது மட்டும் ரெட்டாக மாறிடுச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் ஒரு ஐடி ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் ப்ளூவாக மாறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐடி ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி கலர் ப்ளூன்னு கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது இதில் இந்த பி டேகை விடைக்கும் இந்த ஐடி டேக்கு பவர் அதிகம் அந்த ரீசனால் இம்மீடியட்டாக அது என்ன ஆகிட்டுனா ப்ளூ கலராக மாறிடுச்சு இப்போ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பி டேகை கீழே எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோடுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே இருக்காது அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா இந்த ஐடி டேக் வந்து யூனிக்காக இருக்குது அதே நேரத்தில் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ண விடாது இப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெட் கலர் தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன் ஸோ இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறதுனா என்னங்க பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெட் தான் வேணும் எனக்கு இது வேண்டாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் கிட்டே சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ரெட்டாக மாறிடுச்சு பட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து குட் ப்ராக்டிஸ் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதை வந்து எழுத வேண்டாம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ்க்கு கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் இந்த ஐடியை விடைக்கும் அந்த ஐடிஸ் நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூனிவர்சல் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த யூனிவர்சல் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு சிஎஸ்எஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம அந்த யூனிவர்சல் செலக்டர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த யூனிவர்சல் செலக்டரை எப்படி நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டார் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணோம் ஸ்டார் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேர்லி ப்ரைஸ் போடணும் ஸோ அதை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம கலர் ரெட்டுன்னு கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி டேக்கு நம்ம கலர் வந்து ரெட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம வேறு ஒரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஹெச் சிக்ஸ் லாரம் நைன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டில் எந்த எலமெண்ட் செலுத்தினாலும் அது எல்லாத்துக்குமே இந்த கலர் தான் அப்ளை
ஸோ இல்லை ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக அந்த ஐடி செலக்டரை பார்க்குற நேரம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஐடி செலக்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த கிளாஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணுற நேரம் அது வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகாது அந்த ஐடி செலக்டரில் இருக்கிற அந்த ரூல் தான் அப்ளை ஆகும் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐடி செலக்டருக்கு ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அதிகம் அந்த கிளாஸை பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் எனக்கு அந்த ஐடி செலக்டர் நான் வந்து போட்டோடனே வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாத அளவுக்கு அது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சல் செலக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காது அதாவது இந்த அளவு பவர் இருக்காது அந்த ரீசன்னால் நம்ம வந்து இந்த யூனிவர்சல் செலக்டர் வந்து இங்கே வந்து கலர் ரிட்டன் கொடுத்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பி டேக் வந்து டார்கெட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க டார்கெட் பண்ணிவிட்டு கலர் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கே ரெட் கொடுத்துருந்தாலும் நெக்ஸ்ட் இங்கே பி டேகில் நீங்கள் வந்து ஒரு கலர் வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால அது இம்மீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலக்டாக ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வந்து ஸீரோ 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 ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இங்கே பாருங்களா செலக்டாக ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வந்து ஸீரோ ஸீரோ ஒன் ஸோ இதுதான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி அதிகமாக இருக்குது அந்த ரீசன்னால் இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூனிவர்சல் செலக்டரை நம்ம மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்னா சிஎஸ்எஸ்ஸை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சிஎஸ்எஸ் ரீசெட் பண்ணுற கான்செப்டை நம்ம வந்து போக போக இந்த சிஎஸ்எஸ் கோர்ஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சிஎஸ்எஸில் குரூப்பிங் செலக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இல்லை ஆல்ரெடி ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுங்க அதே மாதிரி நான் ஒரு ஏ டேக் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா எனக்கு இந்த பி டேக்கில் நான் வந்து கலர் ரெட்டுன்னு கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏ டேக்லேயும் எனக்கு வந்து அதே கலர் ரெட்டு தான் இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த யூனிவர்சல் செலக்டர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து இன்னொரு வேலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் செலக்டர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆல்ரெடி இங்கே நான் வந்து அந்த பி டேக் வந்து செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் ஜஸ்ட் ஒரு கமா போட்டு ஏ டேகே ஆட் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம போடுறதுனால என்னங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேகையும் நம்ம வந்து ஒரே நேரத்தில் குரூப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் குரூப்பிங் செலக்டர்ஸ் இப்படி நம்ம போடுறனா என்னாகுன்னா இந்த சிஎஸ்எஸ் ரூல் வந்து இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ஸுக்குமே ஆட் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு பி டேக் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நான் ஒரு வேலை இதில் ஒரு கிளாஸ் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டேக் போட்டு டாட் பி டேக் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு கலர் க்ரீன் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இது என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி டேக் வந்து செலக்ட் பண்ணுது ஸோ எதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பி டேகு இந்த பி டேக்குள்ளே எனக்கு இருக்கிற அந்த பி டேக் கிளாஸை வந்து செலக்ட் பண்ணு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ்க்கு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கூட நம்ம வந்து அந்த கிளாஸஸை வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டு தான் பட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அந்த ரீசனுக்காக நம்ம என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஸீரோ ஒன் ஒன் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி காட்டுது அதே நம்ம வந்து டாட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெசிஃபிசிட்டி கம்மியாக பாருங்களேன் ஸீரோ ஒன் ஸீரோ இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் அங்கே வந்து லெவன் அப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிசிட்டி இன்னும் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இதில் வந்து பி டேக்னு ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளேயே நான் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பி டேக் ஒன் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் இது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த கிளாஸஸ் நம்ம வந்து திரும்ப திரும்ப வேறு எலமெண்ட்ஸில் ரீயூஸும் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் ஒரே கிளாஸ் ஆட்ரிபியூட்டில் நிறைய கிளாஸஸ் வந்து
அந்த டெக்ஸ்டோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு வந்து நான் இதில் வந்து இன்னொரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுங்க அது நம்ம டார்கெட் பண்ணுறதுக்கு பி டேக் பி டேக் ஒன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த செகண்ட் கிளாஸை வந்து டார்கெட் பண்ணுறோம் டார்கெட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம வந்து இன்னொரு கலர் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்டில் இருக்கிற அந்த கலர் வந்து நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டில் அப்ளை ஆகும் ஸோ இதில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் எப்போவுமே டாப்பில் இருந்து பாட்டம் தான் அவுட் புட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த ரீசனால் இங்கே வந்து டாப்பில் இருக்கிற இந்த க்ரீன் கலர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட் ஆகி இருக்கும் இப்போ பாருங்களா இதை எடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த க்ரீன் கலர் தான் ஆட் ஆகி இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நாம் இந்த மாதிரி கலர் பிங்குன்னு சேஞ்ச் பண்ணுற நேரம் அந்த கலர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகி இருக்கு ஸோ ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை கிளாஸ் இல்லைன்னா ஐடி ஆட் பண்ணுற நேரம் நம்ம அதை கண்டிப்பாக வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு ஆட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் கிளாஸ் ஈக்குவல் டு நயன் நம் இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் அதை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுற நேரம் நமக்கு வந்து இஷ்யூ வருது பார்த்தீங்களா அதுக்கான ரீசன் என்ன இந்த கிளாஸ் இல்லைன்னா ஐடியை நம்ம வந்து நம்பர்ஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது ஸ்டார்ட் பண்ணால் இங்கே வந்து எரர் காட்டலை பட் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுற நேரம் எரர் காட்டுது அதே மாதிரி தான் ஐடிக்கும் ஐடி ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த நம்பர் வச்சு செலக்ட் பண்ணுற நேரம் அதில் வந்து எரர் காட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நம்ம சிம்பிள் சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ நாம் காம்பினேட்டர் செலக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு டியூ ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் பேரண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நான் ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு இந்த டியூக்குள்ளே இருக்கிற பி டேக் வந்து கலர் வந்து ரெட் ஆட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸில் போயிட்டு டிவ் ஸ்பேஸ் பி இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து கலர் ரெட் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டிவ்குள்ளே இருக்கிற அந்த பி டேக் எல்லாத்துக்குமே என்ன ஆகுனா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டன்ட் சிஎஸ்எஸ் செலக்க அதாவது இந்த டியூக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா டிசன்டன் அது கீழே இருக்கிற எல்லாமே எனக்கு வந்து கலர் ரெட்டாக மாறணும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் கிட்ட சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இதில் வந்து இன்னொரு பி டேக் போட்டு லாரம் டென் கொடுத்தேன் வச்சுங்களேன் இதுவும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் ரெட் கலரில் தான் ஆட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேட்டர் செலக்டரில் டிசெண்டன் செலக்டர் ஸோ இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணிடலாம் பேரண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஎஸ்எஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுற நேரம் அந்த நேமிங் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஒருவேளை நம்ம வந்து ஒரு நேம் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்து இதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே எனக்கு வந்து இந்த சிஎஸ்எஸ் ரூலை ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த டிசெண்டன் செலக்டரை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த டிசெண்டன்ட் செலக்டரில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் இந்த பி டேக்குள்ள இன்னொரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க செக்ஷன் இந்த மாதிரி இன்னொரு ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எலமெண்ட்டுக்குள்ள நான் ஒரு பி டேக் போட்டாலுமே அது என்ன பண்ணனா அதே சேம் ரெட் கலரில் தான் இருக்கு அதுக்கான ரீசன் என்ன நம்ம வந்து டிசெண்டன்ட் செலக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த பேரண்ட்குள்ளே என்ன பி டேக் இருந்தாலும் எந்த எலமெண்ட்குள்ளே என்ன பி டேக் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே இந்த சிஎஸ்எஸ் ரோல் தான் அப்ளை ஆகும் அதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசெண்டன் செலக்டர் பட் நமக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னா அந்த ரீசனுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சைல்டு செலக்டர்னே ஒரு சிஎஸ்எஸ் செலக்டர் இருக்குது அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சிஎஸ்எஸ் செலக்டரில் சைல்டு செலக்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் இதுக்கு இடையில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிரேட்டர் தன் சிம்பிளை வந்து போடணும் இது போடுற நேரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸ் பேரண்ட்குள்ள பி டேக் வந்து அந்த பேரண்ட்கு சைல்டாக இருக்கணும் அதை மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணணும்னா கன்சிடர் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த பேரண்ட்குள்ளே இன்னொரு அந்த பேரண்ட்க்கு இது வந்து ஒரு சைல்டு தான் பட் 
இந்த P tag வந்து இந்த பேரண்டுக்கு செயல் கிடையாது இந்த P tag வந்து இந்த செக்ஷனுக்குள்ள செயலாக தான் இருக்கு ஸோ அந்த ரீசன்னால இந்த பேரண்ட்குள்ள என்ன செயல்லாம் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் அது என்ன பண்ணனா அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த ரெட் கலர் வந்து இந்த பேரண்ட்குள்ளே என்னெல்லாம் பி டேக் இருக்குது இது ஒரு பி டேகு இப்போ நான் இதுலேயும் ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணேன்னா அதுவும் அஃபெக்ட் ஆகும் ரீசன் என்னென்னா இந்த பேரண்ட்குள்ளே இது ஒரு பி டேக் இருக்குது இதுவும் ஒரு பி டேக் இருக்குது பட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் டேக் இந்த பேரண்ட்க்கு இந்த செக்ஷன் டேக் வந்து ஒரு சைல்டு ஆனால் இந்த பி டேக் வந்து சைல்டு கிடையாது ரீசன் என்னென்னா இது வந்து இன்னொரு செக்ஷன் குள்ளாடி போய் அது வந்து ஒரு பி டேக் இருக்குது இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைல்டு செலக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் செலக்டர் இது என்ன பண்ண அப்படின்னா இந்த டியூக்க வெளியே ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு அந்த சிஎஸ்எஸ் ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணுறது தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் செலக்டர் இப்போ அதை நம்ம வந்து லைவாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் லோரம் டென் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போனா இந்த டியூ எலமெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து பி எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இதில் வந்து ப்ளஸ் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த டியூ டேக்கு கீழே என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதை வந்து டார்கெட் பண்ணி இந்த கலரை கொடுக்கும் பட் என்னென்னா இந்த அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் செலக்டர் வந்து இந்த டியூக்கு கீழே இருக்கிற மொத எலமெண்ட்டை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணி அந்த கலரை கொடுக்கும் அதுக்கு கீழே நம்ம வந்து இன்னொரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது அதாவது நம்ம வந்து இங்கே டார்கெட் பண்ணுற எலமெண்ட்டுக்கு கீழே அந்த பீட்டை இமீடியட்டாக இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகாது இந்த எலமெண்ட்டுக்கு கீழே மொத எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் அந்த சிஎஸ்எஸ் ரூலில் அப்ளை பண்ணும் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் செலக்டர் ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம அட்ஜஸ்டன் சிப்ளிங் செலக்டர் பார்த்தோம் பட் அது என்ன பண்ணனா ஒரு எலமெண்ட் இருக்குன்னா அது கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணோம் நமக்கு அதுக்கு கீழே இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸையுமே டார்கெட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஜென்ரல் சிப்ளிங் செலக்டரை யூஸ் பண்ணலாம் அது என்னன்னு இப்போ நம்ம வந்து டீப்பாக பார்க்கலாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த சிம்பலை ஆட் பண்ணலாம் இதான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் சிப்ளிங் செலக்டர் இதை ஆட் பண்ண உடனே என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த டியூக்கு கீழே என்னெல்லாம் பி டேக் இருக்கோ எல்லா பி டேகுமே என்னென்னா இந்த சிஎஸ்எஸ் ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் இதான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சிப்ளிங் செலக்டர் ஸோ இப்போ நம்ம சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னால் சியூடோ கிளாஸஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதை நம்ம வந்து இன்னும் டீப்பாக போக போக இந்த வீடியோஸில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு நான் வந்து சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர்ஸ்னால் என்னென்னு பேசிக்காக சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து பி டேகில் லோரம் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பி டேகில் இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஆட் பண்ணுறது நான் பார்த்திங்கன்னா சியூடோ கிளாஸ் இல்லை நிறைய சியூடோ கிளாஸஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இப்போ பேசிக்காக வந்து ஜஸ்ட் ஹவர் சியூடோ கிளாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது இந்த பி டேக நான் வந்து ஹவர் அதாவது அதுக்கு மேலே கொண்டு போகிற நேரம் எனக்கு வந்து இந்த எலமெண்ட் வந்து பெருசாகணும் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்த மாதிரிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் நம்ம வந்து அந்த ஹவர் சியூடோ கிளாஸை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த மாதிரி நான் கொண்டு போனேன்னா அது வந்து பெருசாகும் ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த பி டேகை டார்கெட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கோலன் ஆட் பண்ணோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹவர் நீ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த சீடோ கிளாஸ் வந்து வரும் ஸோ சீடோ கிளாஸ் ஆட் பண்ணுற சிண்டெக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இந்த செலக்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்போம் அது கூடவே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சியூடோ கிளாஸ் செலக்டரை ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இல்லை நான் வந்து கலர் ரெட் கொடுக்குறேன்னா இதை நம்ம வந்து ஹவர் பண்ணுற நேரம் பார்த்திங்களா ரெட் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஒரு வேலை இதை நம்ம வந்து பெருசாகணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஎஸ்எஸ் ரூலை வந்து ஆட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக போக போக கோர்ஸில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் வந்து ஹவர் பண்ணுற நேரம் அந்த எலமெண்ட் வந்து பெருசாக மாறிடுச்சு ஸோ இதான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர்ஸ் ஸோ 
ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம சியூடோ கிளாஸ் செலக்டார்னா என்னன்னு கொஞ்சம் பேசிக்காக பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம சியூடோ எலமெண்ட் செலக்டர்னா என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மீனிங் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சியூடோ கிளாஸ் செலக்டர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்டை மட்டும்தான் டார்கெட் பண்ணும் பட் சியூடோ எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த எலமெண்டோட ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டார்கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சியூடோ எலமெண்ட் செலக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு வேலை எனக்கு இருக்கிற இந்த எலமெண்டோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் நான் டார்கெட் பண்ண அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒரு சியூடோ எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம சியூடோ கிளாஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கோலன் யூஸ் பண்ணோம் பட் சியூடோ எலமெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணோம்னா டபுள் கோலன் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சியூடோ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஸோ இது என்ன பண்ணோன்னா ஆல்ரெடி இருக்க இந்த பி டேகில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை டார்கெட் பண்ணோம் டார்கெட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து கலர் க்ரீன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் மட்டும் என்னென்னா க்ரீன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ இன்னும் கிளியராக தெரியறதுக்கு ரெட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிதான் தெரியும் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம இந்த சியூடோ எலமெண்ட் செலக்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த பி டேகோட ஃபஸ்ட் லெட்டரோட கலரை ரெட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ரிபியூட் செலக்டர் இதை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்டோட ஆட்ரிபியூட்டை டார்கெட் பண்ணி அதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற அந்த எலமெண்ட்டை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறக்காக இந்த ஆட்ரிபியூட் செலக்டர் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இன்புட் டேகில் பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் வந்து இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட்டு இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டுமே வேறு வேறு டைப் பட் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பாஸ்வேர்ட் டைப்பை மட்டும் டார்கெட் பண்ணோம் இந்த டெக்ஸ்ட் எனக்கு டார்கெட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஆட்ரிபியூட் செலக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம போயிட்டு இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு அதுக்கு நம்ம வந்து பேடிங் தேர்ட்டி பிக்ஸ் ஸோ இதோட யூஸ் என்னென்னா வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுற நேரம் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது பட் இந்த டைப் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்டு இருக்க இன்புட் எலமெண்ட் மட்டும் என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த மாதிரி பெருசாயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு ஸ்பெசிஃபிக்காக டார்கெட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்ரிபியூட் செலக்டர்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே கைஸ் இந்த வீடியோவில் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் நான் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கொஷின்ஸ்க்கான ஆன்சரை நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம்